。中欧峰会召开，立陶宛却跳出作妖，这是想干什么？东欧小国跳出，威胁取消峰会，究竟谁给的勇气？我们的古人曾说过这么一句话：“国小而不处卑，力少而不畏强，无礼而侮大龄，憨鄙而浊骄者，可亡也。”翻译过来就是：一个小国家没有知道自己的处境，面对强大的国家也不懂得去放低姿态，反而为了一时的贪婪，非要去惹怒强国。这样的国家是要亡国的。而这一番话在今天放在一个东欧小国身上，那是再合适不过的了。这个国家就是立陶宛。之前，立陶宛在中国内部问题上竭力寻找存在感，已经是让中国人民对其心生厌恶了。而最近国际局势多变，在中国与欧洲需要加强对话之时，这个小国又跳出来作妖了。进入四月份后，中欧峰会正为欧盟寻求与中国缓和关系，以应对当前俄乌局势下欧洲经济危机的一次重要机遇。然而，在会议之前，立陶宛却跳了出来，强逼中国站队。立陶宛的副外长在接受媒体采访时表示，中国一直保持中立的态度，没有一个明确的立场。在中国确定自己的立场之前，欧盟应该取消峰会。欧洲媒体也承认，中国和欧洲的中欧峰会将会是双方重新定义中欧关系的重要标志。由于俄乌冲突导致欧洲国家普遍缺乏国家安全感，欧盟方面虽然会试图将俄乌冲突放入中欧峰会的议程当中，但恐怕不会在中国面前过多表示。伴随着疫情席卷全球，欧洲国家经济受到了很大的打击。再加上俄乌冲突的持续，欧洲夹在北约和俄罗斯中间，无疑是雪上加霜。因此，中欧峰会实质上是欧洲非常需要与中国进行一场对话，以期待中国的投资来拯救欧洲。在这一背景下，立陶宛揪着地缘政治问题不放，一边逼着中国站队，一边又道德绑架其他欧盟国家，这就显得很不合时宜了。当然，立陶宛作为一个小国，敢直言取消中国与欧洲的峰会，要说是他自己的想法，恐怕没人会相信。很明显，立陶宛此时跳出来是有某个国家在背后指使。此前，立陶宛敢毫无顾忌地去损害中国的主权，不就是为了向这个国家来表忠心吗？这种打着正义旗号来道德绑架他国的行事风格，显然是出自美国之手。前段时间，美国总统拜登开启了新一轮的欧洲游行，试图在地缘政治问题上对中国造成阻碍，并试图在欧洲加强各盟友对中国的对抗。面对美国人摆出欧美团结一致应对危机的面孔，欧洲国家的反应倒是很微妙。像法国总统马克龙就强调，欧盟要有能力、有资源摆脱依赖，实现自主。反正欧洲人知道，美国借挑动俄乌局势赚的是盆满钵满，然后转手送给了欧洲一个能源危机，这是把自己卖了，还让自己来数钱。因此，立陶宛跳出来添堵，最不爽的恐怕是他的欧洲盟友了。欧盟恐怕第一个不答应，而对于中国而言，这样的行为也只是皮肤汗术罢了。欧盟应该清楚认识到中欧关系稳定的重要性，在俄乌冲突持续的今天。脱钩和群体政治的风险在不断的加剧，任何一方的任何形式的冷战都是不可取的。中欧峰会应该是解决问题，而不是制造新的矛盾。